Do tego filmu też myślałem, że bohaterem, znaczy postać głównego bohatera może odtwarzać z powodzeniem Daniel Olbrychski, który towarzyszył mi już od wielu lat. I to może ciekawe jest, że Daniel był atletycznej budowy, a takim wyrazistej bardzo. A tu potrzebowałem kogoś takiego zgaszonego, kogoś po tych przejściach wojennych, jakby intelektualistę, który próbuje się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. I, i, i muszę powiedzieć, że w dużym stopniu, bo to jest ciekawe może, w dużym stopniu ważną rolę w każdym razie się odegrał kostium, który scenograf i kostiumolog, z którym pracowałem wielokrotnie, między innymi w filmie Popioły, który też pracował wiele w teatrze, odnalazł, znalazł jakieś wspaniałe i niespodziewane, zupełnie zaskakujące rozwiązanie. Mówię o Jerzym Szeskim. W czasie zdjęć próbnych znalazł jakiś sweter, którego, który zdjął z któregoś z budowlanych robotników, którzy tu pracowali na terenie wytwórni i nagle przy, przyniósł ten taki sweter, strasznie taki sfilcowany, ni to czerwony, ni to zielony. No i on dobrze skrył właśnie to umięśnienie silną taką, że tak powiem, sylwetkę Daniela Lubryskiego i pozwolił mu zagrać człowieka zupełnie innego. To ciekawe, bo czasem właśnie kostium w porę dobrany, wtedy kiedy tworzy się postać, pomaga aktorowi też zrozumieć kogo gra. I to się właśnie tak stało. Trudniejsza, trudniejsza sprawa była ze znalezieniem aktorki dla tego filmu, partnerki Daniela Olbryskiego. No, po historiach, o których nie będę opowiadał, wreszcie zdecydowałem, że powinna nią być młoda, zupełnie początkująca aktorka, która ledwie przyszła do szkoły teatralnej Stanisława Celińska która okazała się być zupełnie zdumiewającym talentem, kapryśnym, takim no właśnie jakby specjalnie dla tego filmu wybranym, bardzo też taką, z takim poczuciem tragizmu. Grająca Żydówkę, która gdzieś próbuje z tego świata niemieckich obozów wydostać się i gdzieś jedzie do, 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 do Izraela, nie bardzo wiedząc do kogo, i nie bardzo wiedząc, co ją tam po drodze czeka.